，愿无神听无召唤，黑暗必因无身，黑暗赐无神力，让黑暗之影遍布天地，尔等之命已被黑暗所蚀。发生了什么事？何大人酒后发狂，现在已经清醒过来。何大人说，是一个新来的歌妓偷偷在他酒中下了过量的武士散，怕是有外人混进来了。杀！是。你赶紧想办法。你们几个去那边，就算翻个地朝天，也要把人给我找出来。是，怎么回事啊？哟，对不住了，大人，今天我们石罗院遭贼了，快快快！真骚气！我们送你回去。你去那边搜，我在这边，必须找到他。是。等等，这么多泔水，都是这里的。所有人走，走！起点啊！这边有吗？没有。这边看看。这，我这边也没有。没有。去那边看看。安静。慢慢吧，后院没找见。回去哪儿呢？我妈妈，不好了，有军军闯进来了。什么？禁军？好。你们干什么？这里是私宅，即使禁军也不能乱闯。郡主遇刺。全城缉拿刺客，郡主抓刺客关我们什么事？这个宅子的主人，恐怕你得罪不起。那个叫芷儿的姑娘，她在哪儿？我不知道，我也在找她。给我搜，跟我来。会有一个公正的县令，将不白之事都还天下一个公道。想必潘大人来到河阳，与四大宗族必有一战。若他知道了桂林秘密，那你我。
将死无葬身之地。八人死在八个方位，八种不同死法。他可能是为了某种快感，而随机杀人，目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。这个令牌背后的组织，应该就是杀害杨姑娘的幕后真凶。有些秘密，只适合深埋地下。那个上官之，其实是罪臣杨继安之女，杨彩。世人只知道鬼可怕，却不知在鬼魂的世界，人才是最可怕的。哪怕你恶贯满盈，全天下人人都要诛之，我也不在乎。喜欢一个人其实很简单，只要能够看到他，就足够幸福了。这一次，要永绝后患。杨彩薇。有没有一种病症，会让人产生错觉？明明不相同的两个人，你总会看成一个人。从今天开始，我就要代替你成为潘夫人，而你就要代替我为情自强。你到底是一个怎么样的人？我总感觉看不清你。你怀疑我？我只信真凭实据。你跟以前的确大不相同了。是是是。一个人真的能在这么短的时间里，当然，有如此的改变吗？灯会那晚救我的，是不是你啊？是。我只是寄居在别人躯壳里的小偷，既没有立场恨他，也没有资格爱他。不管是十年前，还是十年后，你都是我今生唯一想要娶的人。何阳积压了这么多血啊！我们一定会救出幕后元凶，一定要还好人一个公道。我想让你做回真正的杨彩薇。原来他的心。自始至终都是我。只要有你，便不惧前路，不枉此生。我一定会救你出去